はいこんにちはトイハッピーです今回の動画は列車戦隊特急ジャー特急ジャーのツインマスコットです変身後の特急ジャーと特急列車のマスコット2個付きのセットですねラインナップは特急1号特急2号特急3号特急4号特急5号の全5種類ですプレーによって女性キャラですねイエローとピンクだけが非常に少なかったですね中身はこんな感じですね塗装済みフィギュアとクリアの特急列車です大きさはこちら体温電池の比較ですねなんか年々この系の商品は細くなったりちっちゃくなったりしてますね特急列車は造形はしっかりしていますでこちらがクリアパーツですねパッと見単なる棒状のマスコットにしか見えないですねピントは意外と細かい部分まで再現されてます1号は組んでる腕の中にもちゃんとした1と数字は書いてますねまあ塗装してから腕パーツを取り付けた感じでしょう裏はこんな感じものすごく寂しいです顔パーツやベルト部分など前半分しか塗装されてません後ろから見るとのっぺりです続いてこちらが特急2号ブルーですねこちらも列車はクリアパーツそして最終済みのフィギュアが1点ですね入ってますこちらもレッド同様に細かく精密に塗装はされてます全体的な大きさはレッドと一緒ですねただはみ出しもなく綺麗な塗装なんですけれども裏から見ると非常に寂しいです裏からは見ないだろうとか思ってるんでしょうけどキーホルダーなのでね回転すると裏は非常に寂しいですよねイエローも正面だけ塗装で裏は塗装されてませんそしてこちらがイエロー列車ですクリアパーツだからかよく見ないと列車っていうのは分かんないですね単なる黄色い棒もしくは古い旅館とかにある部屋の鍵みたいなそんなイメージですでこちらが特急4号グリーンです列車のマスコットは新幹線型なので分かりやすいじゃあ分かりやすいですね同じく裏面はこんな感じで寂しいですでも顔部分の線路の塗装はみ出しなしで濡れてるっていうのが結構職人技ですねそしてこちらが特急5号ピンクいかにも神楽なポーズですねこちらの列車マスコットも四角い棒ですので旅館のキーホルダー的な感じですイエローに比べるとやっぱり電車っぽくは見えてますね各1号から5号までの大きさはほとんど一緒です 2.5 等身でしょうか全キャラクター同じパーツ使ってなくて違うポージングっていうのがいいですねでもどうせだったらベルトもバックル部分だけでもせめて黒にしてくれたらもっと見栄えが良かったんでしょうけど個人的には結構手抜き感は否めません一時期のガシャポンのスイングアイテムから比べるとだんだんちっちゃくなり細くなり原材料高騰もあるんでしょうけどなんかなあっていうのは感じますね。はい、そしてこちらはレッド開封してみました。ボールチェーンは思いっきり細いですね。ちょっと負荷がかかったらプチッといきそうな感じです。なんで列車だけクリアパーツなのかなって感じもしますね。マスコットの方も前面は塗装されてて、側面、背面はされてないと。頭部は。これはこれでありなのかなって思いますけれどもやっぱりせめてベルトとか一周ぐるっと塗装してほしいところですねそしてこちらが食眼のレッド列車との比較ですやはり全然大きさは違いますそして単四電池との比較大きさ分かりますでしょうか、まあ、大きさ的には鍵につけたりストラップにつけたりがいい,おい,い感じでしょうかねでも正直これで250円はどうかなっていうのは個人的に思いますねまだ200円のスイングの方がいい気もします列車のマスコットもあってもなくてもあまり変わりがない気もしますよね一応今年はまだ特急の HDα が出そうにないので5人スタンドつけて飾ろうかなと思ってます一応レッドはキーホルダーとかあとはなくした用のスペアとか含めて複数買いしてきましたでもボールチェーンは細くてしょぼいのでこちら100円ショップで買ってきた太めのチェーンですねこちらに変えます簡単に変えられるので出来上がったのがこちらですね最初の頃より太くて丈夫になりました
初期のチェーンと比べると全然太さが違いますねこれでしばらく持ちそうです前は食感もこの太いバージョンだった気するんですけどねいつぐらいからこういう風に細くなったんでしょうか以上トイハッピーでした